ഓക്കെ എല്ലാവരും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലേണിങ് ആപ്പിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം കോം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മരപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മറ്റുള്ള നോട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാം എഴുതാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മിൽ ജെ എം മില്ല് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഒരു ഫാമിലി ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഫാമിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നീഡുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിവെക്കും പിന്നെന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെ എം എൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷുബിൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് നെസസറി ടു കവർ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് കണ്ടോ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ പോയി ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിലെത്താൻ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കും കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമുക്ക് എത്ര തരം തിരിക്കാം രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര തരം തിരിക്കാം ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം എന്താണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ The term gross working capital refers to the amount of fund invested in current asset. We have to invest in current asset in how much amount of fund we invest in current asset. That's why we call gross working capital. We have to invest in current asset in current asset. We have to invest in current asset in the amount of fund we invest in gross working capital. We have to invest in net working capital in current asset minus current liability. ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോ ദ ടേം നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദി എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓവർ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടോ കറണ്ട് അസെറ്റിനേക്കാളും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സോറി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയേക്കാളും കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പഠിച്ചു പിന്നെന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോസും നെറ്റും പറഞ്ഞു ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞു എന്താ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനി കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്നും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അതിന് വേണ്ടി ആ കമ്പനി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്
നമ്മൾ കടം കൊടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു സാധനം വിറ്റാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും ആ കാശ് എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം പക്ഷെ നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടാനൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കരുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ബിസിനസ് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റുകൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡിക്കേറ്റ് ഓഫ് സോറി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ആഡിക്കേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആഡിക്കേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും ഷോർട്ടേജ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സോൾവൻസി ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡെപ്റ്റും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായി നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡെപ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ട എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് ആഡിക്കേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും നമുക്ക് നല്ല ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മനസ്സിലും എന്താണ് ഇതൊരു നല്ല ബിസിനസ്സാണ് എന്നും ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ബിസിനസ്സാണെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും ഇസി ലോൺ അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിരം ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് ലോൺ കിട്ടും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ വാങ്ങുകയാണ് അതിന് കാശ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടും റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടോ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ സപ്ലൈ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈ മൊറയിൽ നല്ല ധാർമ്മികത എംപ്ലോയീസിന് ഉണ്ടാവും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സാലറി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ ആബ്സെൻറ്റീസും കുറയും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ബിസിനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓഫ് എഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് രണ്ടായി തരന്നിരിക്കാം ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഒരു കമ്പനി കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റെന്തുവാ നമ്മുടെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെന്താണ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഫണ്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നോക്കിയേ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം ഓക്കെ ഫാമിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കുന്നു ഒരു ഫാമിന് എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ടെക്നിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വാല്യൂ ചെയ്യാ
ഒന്ന് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് നാല് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റ് എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയാണ് നോക്കിയോ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റ് ടു ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് വിച്ച് ഫണ്ട് വിൽ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ ഫോം ഒരു ഫോം ബിസിനസ് നടത്തുന്നു ആ ഫേമിന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോഴ്സസ് വേറെ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫണ്ട് എങ്ങനെ വലുതാക്കാമോ ആ രീതിയെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ചിന്തിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലോങ് ടേം അസറ്റും രണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റും ലോങ് ടേം അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലോങ് ടേം അസെറ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഞാനത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു മിഷനറി വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ വലിയൊരു മിഷനറി വാങ്ങിച്ചു ആ വലിയൊരു മിഷനറി വാങ്ങിച്ചത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേം അസെറ്റാണ് അതെന്താണ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ടേം അസെറ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേ ടു ഡേ അസെറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കറണ്ട് അസെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എന്താ നോക്കിയേ ദ സെക്കൻഡ് മേജർ ഡിസിഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് ഈസ് വിത്ത് ദി ഫിനാൻസിങ് മിക്സ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെയും ഫിനാൻസിങ് മിക്സിനെയും കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓക്കെ അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫണ്ടിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫിനാൻസിങ് മിക്സ് ഡെപ്റ്റ് എത്ര ഇക്വിറ്റി എത്ര കടം എത്ര വാങ്ങണം നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ഏത് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാശ് നമുക്ക് തന്ന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും അവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് തന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ദ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദ ക്യാൻ ബി റീറ്റേൺഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഇൻ സെൽഫ് അതെന്ത് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീറ്റേൺ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫിനാ
ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഫണ്ടായിരുന്നാലും റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആവശ്യമാണ് ഇൻപുട്ടായിരുന്നാലും ഔട്ട്പുട്ടായിരുന്നാലും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മൈക്രോ ലെവൽ അനാലിസിസ് ആണ് കണ്ടോ മൈക്രോ ലെവൽ അനാലിസിസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മൊബൈലുണ്ട് ഇതൊരു മൊബൈലാണ് ഈ മൊബൈല് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ അതൊരു മൈക്രോ ലെവലാണ് മൈക്രോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഒരാൾ വന്ന് എഴുതി തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് വന്ന് നമുക്ക് എഴുതി തരികയാണ് ഈ ഈ മാസം നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം അങ്ങനെ തരുന്നതിനേക്കാളും അത് എന്തിനൊക്കെ ആയി ഓരോ മൈക്രോ ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡേറ്റ ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഡേറ്റ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡേറ്റയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കൊമേഴ്സ്യൽ ഡേറ്റയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇത്ര മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം അതെന്തെയ്യണം നമ്മൾ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ആണ് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി സുപ്പീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലേ കുറേ കാലം എന്താണ് ഒരു മൊണോപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കണം കോമ്പറ്റീറ്റർ വരും അവരെല്ലാം എന്താണ് ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലോട്ട് നിൽക്കണം അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനാണ് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം സോൾ സെർച്ചിങ് സോൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഒരു പ്ലാനാണ് ഏത് സോൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബെഞ്ച് മാർഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം ഇത് എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കണം കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ഈ നയൻ മോഡൽസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ല പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ പിന്നെ അടുത്തുള്ള എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിങ്
ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തായിരുന്നു മറ്റൊരു കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദി കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ടു മോഡിഫൈ ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിയോ ഫോംസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓക്കെ ഏതാണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഇടേണ്ടി വരും അതിലാണ് മെർജർ അക്വസിഷൻ ടെൻഡർ ഓഫർ അസറ്റ് അക്വസിഷൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ പിന്നെ കോൺട്രാക്ഷനിൽ സ്പിൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഡൈവസ്റ്റിച്ചർ ഇക്വിറ്റി കാർവ് ഔട്ട്സ് അസറ്റ് സെയിൽ എക്സ്പെൻഷനിൽ ടേക്ക് ഓവർ ഡിഫൻസ് സോറി കോർപ്പറേറ്റ് കൺട്രോളിലാണ് ടേക്ക് ഓവർ ഡിഫൻസ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഷെയർ റീപർച്ചേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫേഴ്സ് പ്രോക്സി കണ്ടസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓണർഷിപ്പിൽ ലിവറേജ് ബൈ ഔട്ട് ജങ്ക് ബോണ്ട് ഗോയിങ് പ്രൈവറ്റ് പിന്നെ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓണർഷിപ്പ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എം എൽ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചി പഠിച്ചിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ എസ് ഐക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോംസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്തായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ പിന്നെ മെർജേഴ്സ് മെർജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് കമ്പനികൾ ലയിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് കമ്പനികൾ നമ്മൾ ലയിക്കുക ഓക്കെ അതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് അക്യൂസിഷൻ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുക ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറും അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൽ മുന്നിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അമാൽഗമേഷൻ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ദിസ് ഇൻവോൾവ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ കമ്പനീസ് വെതർ ദി കമ്പനി ലോസ് ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂ കമ്പനി കമ്മിൻ ടു എക്സസൻസ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദി ബിസിനസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ബീങ് ലിക്വിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനി അവർക്ക് സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനി വന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ഈ അമാൽഗമേഷനും ടേക്ക് ഓവറും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ മറ്റേ കമ്പനിക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ മറ്റൊന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല തമ്മിൽ രണ്ട് കമ്പനികളായിട്ട് കൂടിച്ചേരാൻ ഒരു കമ്പനിയെ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ടേക്ക് ഓവർ അങ്ങനെയല്ല നോക്കിയ വെൻ ആൻ അക്യൂസിഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് കണ്ടോ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വന്ന് ആ കമ്പനിയായിട്ട് മെർജാവ് മെർജാവ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല പിന്നെ എന്താണ് അൺവില്ലിങ് അക്യൂസിഷൻ അൺവില്ലിങ് അക്യൂസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് മറ്റൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ലയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കമ്പനി അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് ടേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഉണ്ടാവുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് നല്ല കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് 
വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ശരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും കുറേ ആളുകൾ ബാധിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനിലൂടെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആളുകൾ ബാധിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇത് ഡസ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് നിലവിലുള്ള പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിലെ പണത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് മേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ അൺസർട്ടേണിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അത്രയും ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഫ്യൂച്ചറിലെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം നോക്കുന്നതാണ് ഏത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയണേ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് മാർക്കറ്റോ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇവർ നോക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാഭം അഗ്രസീവ് സെല്ലിംഗ് ആണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം വെൽത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ലോങ് ടേം പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റ് ലോങ് ടേം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെ താൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റിനും ലോങ് ടൈം പ്രോഫിറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്നാൽ വെൽത്ത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് അടയ്ക്കുക എംപ്ലോയീസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനിൽ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്കിൽ നീഡഡ് ബൈ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റിന് വേണം എന്നുള്ള സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസ് അനലിസ്റ്റിന് ഉറപ്പായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് നോളജ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അയാൾക്ക് എന്താണ് നിലവിലുള്ള എക്കണോമിക് ട്രെൻഡ് പോളിസി റെഗുലേഷൻ ഇതെല്ലാം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇതെല്ലാം അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം ഗുഡ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് പറ്റണം പിന്നെ എന്താ പറയുക എബിലിറ്റി ടു ഗ്യാദർ ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് പറ്റണം പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ
നമ്മുടെ നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതി ചേർക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് റവന്യൂ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിനെ പറ്റിക്കാൻ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഇല്ലാത്ത വരുമാനം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അത് ഫ്രോഡാണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എത്തിക്സിന് ചേർന്നതല്ല രണ്ട് കവേഡ് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസിനെയും ലൈബിലിറ്റിയെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര ബൂമിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ടാക്സൊക്കെ വെട്ടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഫ്രോഡിൽ എൻ്റെ അസറ്റ് വാല്യൂഷൻ ഓക്കെ പാർട്ണർഷിപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ടാകുന്നത് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വില കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്ന് ഡിസപ്ഷൻ ഒന്ന് ഡിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വഞ്ചന ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് വഞ്ചന ഓക്കെ പിന്നെ ചെർണിങ് ചെർണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഷെയറൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടന്നു ചെല്ലുന്നു പിന്നെന്താണ് അൺഫെയർ മാർക്കറ്റ് അൺഫെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഫെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫെയർ അല്ലാത്ത മാർക്കറ്റ് അത് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബൂമിംഗ് കാണിക്കുന്ന ഷെയർ വാല്യൂ അതൊക്കെ അൺഫെയർ മാർക്കറ്റിലാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് പത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇല്ലാത്ത അസറ്റൊക്കെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടാനായിട്ട് നോക്കും അതൊക്കെ എന്താണ് അൺഫെയർ മാർക്കറ്റാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ വാല്യൂ കുറച്ച് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അൺഫെയർ മാർക്കറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക് ഓവർ ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ബോർഡ് അല്ലേ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാവാം അതെന്താണ് അതൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക ഫ്രോഡാണിത് ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക് ഓവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിഷൻസ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല വഞ്ചന എന്താണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് അൺഫെയർ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് പിന്നീട് നോക്കിയാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്തല്ല അതായത് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് എഴുതിക്കൊള്ളണം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എക്കണോമിക്സ് വരും സ്റ്റാറ്റിക്സ് വരും അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് വരും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്